ఇంట్రడక్షన్ టు సింపుల్ ఎల్ఆర్ పార్సింగ్ బాటమ్ అప్ పార్సింగ్లో షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ పార్సింగ్ టెక్నిక్ చూసాం కదా బట్ షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ పార్సింగ్లో ఏంటి ప్రాబ్లము కాన్ఫ్లిక్ట్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెడ్యూస్ రెడ్యూస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ అన్ ఎఫిషియంట్ మెథడ్ ఆఫ్ బాటమ్ అప్ పార్సింగ్ టెక్నిక్ ఈజ్ ఎల్ఆర్ ఆఫ్ కే పార్సింగ్ ఎల్ఆర్ ఆఫ్ కే టాప్ డౌన్ పార్సింగ్ టెక్నిక్లో ఎల్ఎల్ బాటమ్ అప్ ఎల్ఆర్ ఓకే టాప్ డౌన్ ఈజ్ ఎల్ఎల్ బాటమ్ అప్ ఎల్ఆర్ ఎల్ఆర్ ఆఫ్ కే కే అంటే లుక్ హెడ్ అని చూడండి ఇక్కడ ఎల్ ఎల్ అంటే ఏంటి లెఫ్ట్ టు రైట్ స్కానింగ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సేమ్ ఎల్ఎల్లో కూడా అంతే కదా ఫస్ట్ ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్పుట్ని స్కాన్ చేస్తూ వస్తుంది ఒక్కొక్క టోకెన్ని ఆర్ అంటే రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ ఇన్ రివర్స్ రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ చేస్తాం కదా దాన్ని రివర్స్లో రాస్తాం సో రైట్ మోస్ట్ డెరివేషన్ వస్తుంది కదా మొత్తం దాన్ని రివర్స్ అంటే కింద నుంచి పైకి రాస్తాం అప్పుడు దట్ ఈస్ ఆర్ కే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఆఫ్ లుక్ హెడ్ లుక్ హెడ్ అని చెప్పాం కదా ఇంతకుముందు కూడా ఏ ప్లస్ బీ స్టార్ సి ఇది ఇన్పుట్ అయితే నేను ఒకసారి ఏతోనే కంపేర్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఏ వచ్చింది అక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్లో మనం పార్సింగ్ టేబుల్లో ఏ వచ్చిందా అని ఒకదాంతో చూస్తున్నాం కాబట్టి లుక్ హెడ్ ఈజ్ వన్ సో అది లుక్ హెడ్ ఒకవేళ నేను రెండింటిని ఏ ప్లస్ ఈ రెండింటిని చూస్తే లుక్ హెడ్ ఈజ్ టూ అలాగా సో దిస్ ఈజ్ ఎల్ఆర్ ఆఫ్ కే పార్సింగ్ సో వై ఎల్ఆర్ పార్సర్ సార్ అంటే పార్సర్ ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఎల్ఆర్ పార్సర్స్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ పార్సింగ్ ఉంది కదా అంటే ఇవి అడ్వాంటేజెస్ ఎల్ఆర్ పార్సర్స్ మోస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి అయితే కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ రాయగలుగుతామో అన్ని లాంగ్వేజెస్ని ఇది ఎల్ఆర్ పార్సర్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రా గ్రామర్ రాయడం ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు కూడా ఇఫ్ ఎల్స్ అని డాంగ్లింగ్ ఎల్స్ ప్రాబ్లం చూసాం కదా ఇఫ్ ఎల్స్ దెన్ స్టేట్మెంట్ సో వాటికి కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్ రాయగలిగాం కదా ఇఫ్ స్టేట్మెంట్కి ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్కి సో అలాగ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కన్స్ట్రక్ట్స్ ఫంక్షన్స్ వాటన్నిటిని కాంటెక్స్ట్ ఫ్రీ గ్రామర్లో రాయగలుగుతామో అలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నిటినీ కూడా ఎల్ఆర్ ఆఫ్ ఎల్ఆర్ పార్సర్స్ రికగ్నైజ్ చేయగలుగుతాయి సో అది ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆర్ ప్రాపర్టీ సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి నాన్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ టెక్నిక్ షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ టెక్నిక్ అంటే షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ పార్సింగ్లా ఉంటుంది ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ అనే రెండు ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఈ షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ టెక్నిక్ అంతేగాని షిఫ్ట్ రెడ్యూస్ పార్సర్తో ఏం సంబంధం లేదు అండ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ బ్యాక్ ట్రాక్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో ఎల్ఆర్ పార్సర్స్ అదొక అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ ఎల్ఆర్ పార్సర్స్ డిటెక్ట్ సింటాక్టిక్ ఎరర్స్ వెరీ ఎఫిషియంట్లీ సింటాక్స్ ఎరర్స్ని వెరీ ఎఫిషియంట్గా ఎలా అంటే ఎల్ అని చెప్పాను కదా లెఫ్ట్ టు రైట్ స్కానింగ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సో అలా స్కానింగ్ చేస్తున్నప్పుడే సింటాక్స్ ఎరర్స్ ఏమైనా వస్తే అక్కడే ఐడెంటిఫై చేస్తుంది సో ఎఫిషియంట్ ఎరర్ డిటెక్షన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ది ఏంటి అంటే ఎల్ఆర్ పార్సర్స్ ఇప్పుడు ప్రొడిక్టివ్ పార్సింగ్ అంటే టాప్ డౌన్ పార్సింగ్ టెక్నిక్ కదా సో ప్రొడిక్టివ్ పార్సింగ్లో ఏవైతే గ్రామర్స్ని ప్రొడిక్టివ్ పార్సింగ్లో చేయగలుగుతున్నాం ప్రొడిక్టివ్ పార్సింగ్ చేయగలుగుతున్నామో ఆ గ్రామర్స్ అన్నిటినీ ఎల్ఆర్ పార్సింగ్ కూడా చేయొచ్చు సో ప్రొడిక్టివ్ పార్సింగ్ చేయగలిగే గ్రామర్స్ చాలా ఉంటే అందులో కొన్ని గ్రామర్స్ని మనం ఎల్ఆర్ పార్సింగ్ కూడా చేయొచ్చు సో అది ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ ఓకే సో ఇవన్నీ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ మరి డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ఎల్ఆర్ పార్సర్ ఏంటంటే ఈ ఎల్ఆర్ పార్సర్స్ మనం అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా గ్రామర్ ఇచ్చి మనల్ని చేయమంటే మనం బై హ్యాండ్ రాస్తూ ఒక పార్సర్ ఒక పార్సింగ్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కష్టం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అంటే డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ ఈ బాటమ్ అప్ పార్సింగ్ సో దానికోసం ఏంటి ఓవర్కమ్ చేయడానికి యాక్ టూల్ జనరేట్ అంటే యాక్ టూల్ అంటే ఎల్ఆర్ పార్సర్ జనరేటర్ ఓకే